Hello friends, welcome to Metro's Mom's Lifestyle. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பானிபூரி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பானிபூரி அப்படின்னு சொன்னால் அது பிடிக்காத அளவு ரொம்ப குறைவு எல்லாேருக்கும் இது ஃபேவரைட் ஆனால் அந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் பானிபூரி கிடைக்கிறதே இல்லை நம்ம இது எப்படி வீட்லேயே ரெடி பண்ணுறதுன்னு தான் நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சிலர் ரெடிமேட் பூரி வாங்கி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நமக்கு இன்றைக்கி பூரியும் வீட்டில் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் பூரி செய்ய தேவையான பொருட்கள் வறுக்காத ரவை ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இரநூறு கிராம் வரும் மைதா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதில் கோதுமாவை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு பைண்டிங்காக தான் நம்ம சேர்க்குறோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க பேக்கிங் சோடா ஒரு பின்ச் சேர்த்துக்கோங்க மாவு பிசையிறதுக்கு வெது வெதுப்பான தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் மாவு நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் ஒரு க்ளீன் பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கிற ரவையை சேர்த்துடலாம் இது கூடவே எடுத்து வச்சுருக்கிற மைதாவை சேர்த்துடலாம் பேக்கிங் சோடா ஒரு பின் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பூரி உப்பி வர்றதுக்காக இது சேர்க்குறோம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மாவு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்க மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா லூஸாக பிணைஞ்சி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரவையெல்லாம் நல்லா ஊறி சப்பாத்தி மாவை பார்த்துக்கு நல்லா ரெடியாக தேய்க்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மாவை நல்லா ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் டவல் எடுத்து அது தண்ணியில் நல்லா நனைச்சி புழிஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி மாவு மேலே போட்டு வச்சுருங்க இல்லைன்னா மாவு காஞ்சிரும் இப்போது சாட் மசாலா எப்படி வீட்லேயே ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் உங்கள்கிட்ட ரெடிமேட் சாட் மசாலா இருக்குன்னா நீங்கள் அதுவே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து ஆயில் எதுவும் சேர்க்காமல் ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நீங்கள் சுக்கு வேணுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிடலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க சாட் மசாலா சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம் இது கூட நீங்கள் ட்ரை ஜிஞ்சர் சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் பிடிக்குன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க பானிபூரியோட மெயின் ஃப்ளேவரே இந்த பானியிலேருந்து தான் வருது இந்த பானி எப்படி பண்ணுறது இந்த செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படின்னு வாங்க பார்க்கலாம் அரை கப் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் புதினா அரை கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்துலேருந்து பாஞ்சு இலை வரும் பச்சை மிளகாய் மூணு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப கூட்டவை குறைக்கவும் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி குட்டி குட்டியாக ரெண்டு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் ஆஃப் லெமனோட ஜூஸ் தேவைப்படும் நம்ம புளிக்கரிசல் சேர்த்துறதுனால ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் போதுமானதாக இருக்கும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ப்ரௌன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் இந்த பானி தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பு காரம் புளிப்பு அப்படின்னு எல்லா விதமான டேஸ்ட்டும் கலந்துருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை ஊற வச்சிடலாம் நம்ம லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துறதுனால இந்த அளவு புளியை கரெக்டாக இருக்கும் புளி நல்லா கரைச்சி புளிக்கரைசல் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ ரெடி பண்ணிடலாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாயை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் இது கூடவே கொத்தமல்லி நல்லா கழுவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இதில் எடுத்து வச்சுருக்கிற புதினாவை சேர்த்துடலாம் இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ரெண்டு துண்டு இஞ்சி லெமன் ஜூஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்சி ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் அடித்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு அரைச்சதுக்கப்புறம் கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளிக்கரைசலை இது கூட சேர்த்து நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்கலாம் நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு நல்லா வடித்து எடுத்துக்கோங்க இதோட ஃப்ளேவர் தான் பானிபூரிக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கூட விடாமல் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கூட விடாமல் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு இப்போது இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாட் மசாலா சேர்த்துடலாம் இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இது கூட உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான அளவு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு பற்றாத மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சிட போகிறேன் இது கூலிங்காக இருந்தால் தான் நல்லா பூரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது நம்ம பூரிக்குள்ளே வைக்கிற உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃபிங்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் மூணு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் கப் கொத்தமல்லி கீரையை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்
இப்போ நம்மளோட ஸ்டஃப்பிங் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட பானி ரெடியாக இருக்கு ஸ்டஃப்பிங்ஸ் ரெடியாக இருக்கு இப்போ நம்ம பூரி ரெடி பண்ணிடலாம் அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நல்ல மாவு உப்பி கரெக்டாக சப்பாத்தி மாவு பத்தில் இருக்கு சப்பாத்தி தேய்க்கிற கட்டை மேலே நல்ல மைதா மாவை ஃபுல்லாக பரப்பி விட்டுடலாம் அப்போ தான் மாவு ஒட்டாமல் வரும் இப்போ அந்த மாவை ரெண்டாக பிரித்து ஒரு பகுதி மட்டும் இப்போ நம்ம நீட் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி கட்டை ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி நல்ல மெலிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க அப்போ தான் பூரி பார்த்திங்கன்னா நல்ல உப்பி வரும் பூரி ஷேப்பில் கட் பண்ணுறதுக்கு உங்ககிட்ட பிஸ்கட் கட்டர் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கட்டர் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி ஒரு மூடி எடுத்து குட்டி குட்டி அதை அப்படியே அச்சு வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பூரி ஷேப்பில் மாவெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மெல்லிசாக தேய்க்கணும் அப்போ தான் பூரி உப்பி வரும் எண்ணெய் ஓரளவுக்கு மீடியம் ஹீட் ஆனதையும் பூரியெல்லாம் பொறிச்சு எடுக்கலாம் ஒவ்வொன்றா சேருங்க பாருங்கள் பூரி போட்டதையுமே எப்படி உப்பி வருதுன்ட்டு உடனே எடுக்கக்கூடாது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் விட்டாதான் நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா பூரி நல்லா கிறிஸ்பாகவே இருக்கும் ரொம்ப நேரத்துக்கு நீங்கள் முன்னாடி எடுத்துட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக நவுத்து போயிடும் நம்மளோட பானிபூரி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நாங்கள் இதை போய் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துருக்குங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோஸின் நோட்டிஃபிகேஷனும் தவறாமல் உ